通过肖初然和马兰查到了叶晨双重身份的全部信息，确实让林婉儿心中分外激动。她觉得这次来金陵，冥冥中似乎有上天相助，让这一切都变得极其顺利。不过，她并没有打算去接近这母女二人，更不打算去接近叶晨。他觉得自己要坚持自己昨天的计划，绝不主动接触叶晨，直到开学之后与克劳迪亚成为朋友。而此时的叶晨并不知道，那个在北欧意外救下的小女孩已经把自己两层身份的所有信息都查了个一清二楚。这时候，陈泽杰给他打来电话，在电话中恭敬说道：“少爷，我已经跟万店主都确认清楚了。”您要找的那位老太太，前段时间刚跟她儿子一起回到了蜀南的农村老家，具体地址我已经拿到。您打算什么时候过去？叶晨不假思索地说道：“尽快吧，在苏首道婚礼前办妥。”说着，叶晨又道：“你安排飞机，明天早上出发，你陪我一起。”陈泽杰立刻答应下来：“好的，少爷，我现在就安排好飞机以及抵达之后的车辆。”因为老太太住在山里，咱们得先飞贵省的尊怀，再从尊怀驱车前往蜀南。飞机落地后，差不多还有四个小时车程。瞅，叶晨应了一声，嘱咐道：“你今天就安排人去蜀都买一套离三甲医院近一些、人气旺一些的二手小别墅，然后在别墅附近再买一套适合开一家小超市的门面房。”老太太送给叶晨的凤骨藤，对叶晨来说是无价之宝，不仅助他炼制出二十颗重塑丹，剩下的部分在将来还能发挥巨大的用处。所以，叶晨对老太太也是颇为感激。即便自己在墨西哥救了他与他儿子的命，但叶晨依旧觉得自己还欠老太太一份人情。他这次去见老太太，除了兑现自己当日的承诺之外，还希望能给老人以及他的儿子一个安稳的余生。蜀都是川蜀的省会，也是川蜀发展最好的城市。老人住在山里，不仅条件差，未来随着年纪越来越大，必然有诸多不便。所以，叶晨打算先让陈泽街安排人在蜀都买好一套温馨些的小别墅，再买一间门面房。老人的儿子虽然没什么本事，但之前为了让老人过上好日子，甚至不远万里跑到墨西哥，打算做海员。虽然被骗了，但也能证明他确实是愿意吃苦、愿意努力的。如果他想做点事，将来可以直接在家门口的门面开一间小超市。现在开小超市虽然赚的不算多，但胜在流程简单、门槛低，而且如果门面是自己的。那基本上可以做到稳赚不赔。陈泽杰听闻，不假思索地说道：“好的，少爷，那我现在就安排人先过去，争取明天我们见到老太太之前能搞定。”叶晨嗯了一声，想起什么，便开口道：“对了，你把那位老太太的资料背景发我一份，我先看看。”“好的，少爷。”陈泽杰不假思索地说道：“马上发到您微信上。”挂了电话。陈泽街便将资料文件发给了叶晨。叶晨查阅之后，发现老太太的背景非常简单，但似乎又有着些许不凡之处。老太太姓江，名南桥，出生在蜀南山区，自小在蜀南山区长大，嫁人甚至都没有远嫁，而是嫁给了同村的一位青年。而后的五十多年时间，她大概率极少离开这个小山村，因为每一次人口普查。他都是家中常住人口，并且资料上明确标注普查时是其本人配合。而那个村子人口最鼎盛的时期，也不过四十余户，三百余人。而现在人口流失严重，还在这里生活的只剩下十余户、四十余人，而且大都是中老年人。如此看来，老太太应该就是最普通的山村留守老人。一辈子生活过得简单到不能再简单，平凡到不能再平凡。但叶晨之所以觉得他似乎又有些许不凡，是因为他的名字南桥。叶晨幼年在父亲的熏陶下读过很多书，所以他一眼便看出这个南桥出自《诗经·国风·汉光》里的一句“南有乔木，不可修斯”。
一个八十岁的老太太，如果父母不是读书人，根本不可能给她起一个这样的名字。八十年前的读书人，含金量与今日不可同日而语。而且叶晨还记得，当初在墨西哥的地下牢房中见到老太太，她曾跟自己说起过凤骨藤手镯的来历。她祖上在唐朝时便是名医，这凤骨藤便是她祖先传下来的。可惜的是。他的家族虽然传下了凤骨藤，但却在安史之乱中断掉了医术的传承。传一件东西简单，传一门能耐太难。前者的传承只需要将东西交给下一代，而后者却要将毕生所学教给下一代。虽然两个都是教，但前者可能只需要一秒，但后者可能需要一辈子。而且。老太太当日虽然只是简单叙述了一下凤骨藤的来历，但这就能证明老太太家族自一千五百年前至今一直传承有序，这一点是极其难得的。换句话说，在封建社会动荡无比的一千多年里，还能保证家族传承有序，这证明这家人实力很强。实力不够强的，就算能在各种灾祸中活下来。也很难保证家族的继续传承。比如一场动荡之后，家里死的只剩下一个小孩子，这小孩子一路乞讨为生，最后被人收养长大，赋予了一个新的姓氏和新的名字。这种情况下，他如果还能记住自己原本姓什么，就已经极其难得。让他记住他历代祖先的基本信息，以及整个家族传承的核心要点，那完全是痴人说梦。但如果实力足够强，就不一样了。就算同样在动荡中死的只剩下一个小孩子，但家里有祖产、有金银、有藏书、有家谱，再加上有外姓亲戚帮衬，这孩子长大后依旧能将家族传承下去。当然，这种实力强，说的并非一定是有足够的钱财和社会地位，也可以是某种特殊的能力。如果世代传承下某种手艺，能让每一代人都吃饱饭，那这个家族大概率也能一直传承下来。不过，老太太曾说过，他们家祖上的医术早就断了传承，所以想必他们祖上应该还有其他非同一般的能耐。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。